Caput nonum de meditatione futurae vitae. Quo cum quautem tribulationis genere pramamur, respiciendus semper est hic finis, ut assuescamus ad praesentis vitae contemptum, indeque ad futurae meditationem excitemur. Quani animo optime novit Deus, quant opere in belluinum mundi huius amorem simus natura inclinati, aptissimam rationem adibet, ad nos retraendos, et torporem excutiendum, ne nimista naciter in eo amore in haere scamus. Nemo quidems nostrum, qui non videri cupiat, ad caelestem immortalitatem, toto vitae curriculo aspirare et eniti. Udet enim nos, nulla re antecellere bruta specudes, quarum conditio, nisilo nostra inferior futura esset, nisi spesa eternitatis post mortem nobis supersit. Verum si consilia, studia, facta cuiusque examines, nisil aliu di liquidebis quam terram. In dautem stupiditas, quod mens nostra fulgore in ani opum potentiae honorum per stricta, hebetatur ne longius cernat. Corretiam avaritia, ambitione, libidino occupatum, de gravatur ne altius assurgat. Denique, tot anima, carnis ille cebris irretita, felicitatem in terra suanquairit. Huic malo, ut occurrat dominus, assiduis meseriarum documentis, suos de praesentis vitae vanitate edocet. Ergo, ne altan sibi et se curam pacem in ea promittant, vel bellis, vel tumultibus, vel atrocinis, vel alis in iuris, in qui et aris aipe infesta rique permittit. Ne aviditate nimia, fluxis et caducis di vitis in fient, aut inis quas possident acquiescant, nunc exilio, nunc sterilitate terrae, nunc incendio, nunc alis modis ad inopia eos redigit, aut certe in mediocritate continet. Ne nimium placide in bonis conjugi delicientur, aut uxorum in probitate vexari facit, aut mala progenie ipsos humiliat, aut orbitata fligit. Quod sin his omnibus indulgentio rilis est, ne tamen vel stulta gloria intumescant, vel confidentia exultent, morbis et periculis ob oculos illis ponit qua instabilia sint ac euanida, quae cunque mortalitati ob noxia sunt bona. Tu ergo demum rite proficimus crucis disciplina, ubidiscimus hanquita, cum in sea estimatur, inquietam, turbulentam, in numeris modis miseram, nulla ex parte plane beata esse, omnia quae aestimentu reius bona, incerta, fluida, vana, multis quod mixtis malis vitiata esse, atque ex eo simul constituimus, nisil hic quae rendum aut sperandum quam certamen, attolendos in caelum oculos, ubi de corona cogitamus. Sic enim abendumst, nunquam serio ad futurae vitae desiderium ac meditationem erigi animum, nisi praesentis contemptu antim butus furit. Sic videm inter ista duo nisil mediumst, aut viles cat nobis terra oportet, aut in temperato amor sui uintos nos detineat. Proinde, si qua eternitatis curast, Cuc diligenter incumbendum, ut malis istis compedibus nos explicemus. Porro, quoniam plurimas blanditias ab traesens vita, quibus nos pelliciat, multam amoinitatis, gratiae, suavitatis peciam, qua nos demulceat, magnopere nostra refert identidem nos avocari, ne talibus leno cinis fascinemur. Quidenim obsecro firet, si perpetuo bonorum ac felicitatis concursu hic frueremur, cum assiduis malorum stimulis, non possimus satis expergefiri ad reputanda meius miseriam. Vitam humanam fumi vel umbra instares, non modo eruditis notumst, 
sed vulgus quaque hominum proverbium nullum magistritum abet, et quia rem esse videbant in primis cognitu utilem, multis in signibus sententis commendarunt, verum nulla ferares est, quam vel negligentius expendamus, vul minus me minerimus. Omnia in immolimu referinde atque immortalitatem nobis in terra constituentes, si effertur funus aliquod, vel inter sepulcram bulamus, qui atunc oculis obersatur mortis simulacrum, e gregie fateor de vitae huius vanitate philosophamur, quamquam ne id quidem facimus perpetuo, plerunque nim nisil nos afficiunt ista omnia. Verum ubi accidit, momentanea est philosophia, quae simulatque terga vertimus, eva nescit, ac ne nimium quidem posse recordationis vestigium relinquit. Denique non aliter effluit atque teatralis plausus in iucundo aliquo spectaculo, neque nim mortis tantum, sed mortalitatis quaque psius obliti, ac si nullus unquam de ea rumor ad nos pervenisset, in supinam terrenae immortalitatis securitatem revoluimur. Si quis in prem proverbium occinat hominem animal esse ephemeron, fatemur id quidem, sed adio nulla attentione ut perpetuitatis cogitatio nisil hominus animis insideat. Quis ergo neget nobis omnibus summum operai pretium esse, non dico verbis admoneri, sed quibus cunque firi potest experimentis con vinci de misera terrestris vitae conditione, quando vix, con victi etiam, de sinimus prava stulta queius admiratione obstupescre, ac si ultimam bonorum meta in se continere. Quod sine cesse ab Deus nos erudire, nostri vicissimo fici est auscultare vocanti et corpore nostrum vellicanti, ut contemto mundo ad futurae vitae meditatione toto pectore contendamus. Sedenim ad talem praesentis vitae contentum sese a sue faciant fideles, qui nequeius odium generet, nec adversus Deum in gratitudinem, Si quidem hae quita, ut comque infinitis miseris refertasit, cen se tortamen merito inter non aspernandas dei benedictiones. Qua re, si nisilinea recognoscimus divini benefici, reian sumus non parva in deum ipsum ingratitudinis. Prae certim vero fidelibus testimonium esse debet divinae benevolentiae, quando ad salute meorum promoendam tota est destinata. Prius enim quam aeterna e gloriae haereditatem nobis panaexibeat, minoribus documentis se nobis patrem vult declarare, e assunt quae cotidie ab ipso nobis conferuntur bona. Quergo nobis serviat vita haec ad intelligendam dei bonitatem, Fastidie musneam, quasi nullam boni mica in se aberet? Hunci gitur sensum atqua affectum in duere no soportet, ut ipsan reponamus inter minime respuenda divinae benignitatis dona. Nam si de essent scripturae testimonia, quae plurima sunt et clarissima, ipsa quoque natura no sortatur ad redendam domino gratiarum actionem, quod in eius lucem nos protulit, quod usuram nobis concedit, quod omnia adeam conservandam necessaria praesidia largitur. Et multo illa maior estratio, si reputamus in ea nos ad gloriam reini caelestis quod ammodo praeparari, si cenim dominus ordinavit, ut qui olim coronandi sunt in caelo, certamina prius in terris obeant ne triumphent nisi superatis belli difficultatibus, et parta victoria. De inda altra, quod varis beneficis, divinae benignitatis sua vitatem de liberari nea incipimus, quo spes ac desiderium nostrum acuatur ad plena meius revelationem expetendam. Ubi constitutum illud furit, Divinae clementiae munus esse, quod terrenam vitam vivimus, 
cuius gratia, ut sumus illi obligati, ita memores gratos quesse oportere, tum opportune descendemus ad considerandam miserrima eius conditionem, quos cilicet extricemur a nimia eius cupiditate, ad quam, ut dictumst, ultro natura propendemus. Porro quid quid de trascitur pravo eius amori, debet meliori suitae desiderio a cedra. Fate or sane verissime sensisse eos quibus visumst, optimum non nasci, proximum quam citissime aboleri. Si quidem de illumine et vera religione de istituti, quidime a cernere potrant non in faustum ac tetrum. Nec sin ratione illi, qui natale suorum maerora clacrimis, funera solemni gaudio prosequebantur. Sed id faciebant sin profectu, quia recta fidei doctrina orbati, non videbant comodo pis, in bonum cedat quod per se nec peatum nec desiderabile est. Itaque iudicium sum desperatione terminabant. Hicergo sit scopus fidelium in aistimanda mortali vita, utum intelegunt nisil per se quam miseriam esse, eo alla criores et magis expediti, totos se ad futura ilius et aeternae meditationem conferant. Ubi ad eam comparationem ventumst, tum vero illa non modo se cure negligi potest, sed praef hac penitus contemnenda est, ac fastidienda. Nam si caelum patria est, quid al iud terra com exilium? Si migratio e mundo est in vitam ingressus, quid al iud mundus quam sepulcrum? In ipso manere, quid al iud com in morte de emersu esse? Si liberaria corpore est asri in solidam libertatem, quid al iud est corpus quam carcer? Si dei praesentia frui suprema felicitatis summa est, non è a carer misrum, ad qui donec e mundo e vas rimus, peregrinamur a domino. Ergo si cum caelesti vita terrena comparetur, non dubium quin facile et contemnenda et proculcanda sit. Odio certa benda nunquamst, nisi quat nus nos peccato tenet obnoxios, quam quam ne illud qui demodium proprie in ipsan convertendumst. Ut cum quesit, nos tamen ita eius vel taedio vel odio affici decet, ut finem eius desiderantes, parati coquesimus ad arbitrium domini in ea manera, quos cilicet taedium nostrum sit proculab omni murmura et impatientia. Estenim instar stationis, in qua nos dominus collocavit, tam diu nobis conservanda quod ille revocarit. De flet quidem sortem suam Paulus, quod voto suo diutius, corporis vinculis alligatus teneatur, et suspirat ardenti redemptionis desiderio. Nicel hominus, ut de imperio pareat, paratum se ad utrumque profitebatur, quia se id deo de bera agnoscit, ut nomen eius vel per mortem vel vitam glorificet. Ipsius autem st stature, quid maxime ad gloriam suam expediat. Itaque, si domino vivere ac mori nos decet, eius arbitrio relinquamus mortis vitae quo nostrae terminum, sed ita, ut et illius studio flagremus, et in meditatione simus assidui, hanque ro, prae futura immortalitate, contemnamus, et o peccati servitutem, ei renuntiare, coties domino placurit, optemus. Hoque ro portenti simile, quod pro illo mortis desiderio, tanta eus formidine et nentur multi, qui se Christianus esse iactant, ut ad quam libet eus mentionem contramiscant, quel ut rei penitus ominosa et infaustae, Equidem non est mirum si naturalis sensus in nobis exorrescat audita nostri dissolutione, at istud nullo modo ferendum, non es in pectore cristiano pietatis lumen, quod maiori consolatione, qualem conque illum timorem supret ac suprimat. Nam si cogitemus hoc instabile, vitiosum, corruptibile, 
caducum e marcidum putre corporis nostri tabernaculum, idio dissolvi ut in firmam perfectam, incorruptibilem, cae lestem denique gloriam mox instauretur, a non ardenter fides ex petra coget quod natura reformidat. Si cogitemus per mortem ab exilio nos revocari ut patriam, et cae lestem patriam incolamus, a nishilinde solati consequemur, at nishilest quod non permanera petat, fatior sane, atque ideo ad futuram immortalitatem respiciendum nobis contendo, ubi stata conditio obtingat, qua in terra nos qua apparet. Optimenim Paulus fideles a lacritar ad mortem pergra docet, non quia velint exui, sed quia superindui cupiant. Anuero brut animalia, atque adio in animae ipsae creaturae, usquad lignat lapides, praesentis suae vanitatis sibi consciae, in ultimum resurrectionis diem intenta erunt, ut cum filis dei a vanitate eximantur, nos, et in geni luce praediti, et supra in genium dei spiritu illuminati, cum de essentia nostra agitur, non attollemus animos ultra anc terrae putredine. Verum non est huius instituti aut loci contra tantam hanc perversitatum agra, et iam initio professusum me locorum communium fusiorem tractationem hic minime velle suscipere. Ego huius moditi midulis animis sua aderem ut cupriani libellum de mortalitat allegrent, nisi digni essent qui ad philosophos ablega arentur, ut in inspecto que illi praise ferunt mortis contemptu, erube scrincipiant. Hoc tamen abeamus constitutum, neminem benin Christis cola profecisse, nisi qui et mortis et ultimae resurrectionis diem, cum gaudio expectet. An rationabile quae so est, ut quod ille tantum valere voluit ad exultationem et alacritatem in nobis excitandam, nisil quam tristitiam a consternationem pariat. Sita est, quid aduceo quasi magistro gloriamur? Saniorem argumentem concipiamus, atque, ut repugnet caecat stupida carnis cupiditas, non dubitemus aduentum domini non votis modo, sed gemitu etiam ac suspiris, vel utrem omnium faustissimam ex petere. Adueniet enim nobis redemptor, qui ab hoc immenso malorum et miseriarum omnium gurgite extractos, in beata illam vita et gloriae suae haereditatum inducat. Sic est sane, totam fidelium nationem, quam diu terram inhabitant, oportet esse tanquam oes mactationi destinatas, quo Christo capiti suo conformentur. Deploratissimi ergo essent, nis in caelum mente recta, superarent quid quid in mundost, et praesentem rerum faciem tragicerent. Contra ubi semel caput supra omnia terrena extulerint, etiam si vidiant florentes impiorum opes et honores, si alta pace frui, si rerum omnium splendora cluxu superbire, si delicis omnibus affluere cernant, si praeterea eorum improbitate pulsentur, si contumelia sabeorum fastu sustineant, si avaritia expilentur, si alia quavis libidine vexentur, non difficulter se in talibus quacomalis sustinebunt. Eritenem sub oculis dies ille, quo dominus in regni sui quietem fidele suos recipiet, absterget abeorum oculis omnem lacrimam, stola gloria et laetitia ipsos induet, deliciarum suarum in enarrabili suavitate pascet, in suae altitudini societate mevoret, denique felicitatis suae participation dignabitur. Impios vero illos, qui in terra florurint, in extrema ignominiam proiciet, eorum delicias cruciatibus, risum et laetitiam fletus tridore quedentium permutabit, pacem diro conscientiae tormento inquietabit, Molitiem plectet igne inextincto, 
tīšet jam, korum patient jābūs īpūrint, eurum kapitā subjekiet. Haikini mēs jūstit jā, testa Paulo, darem izrīsetin jūs tajā flīktīs relaksāt jaunam, redra vēro aflīgt jaunam improvīs, kui pijos aflīgunt, kum revē labi tur dominus Jēsus e kailo. Haik profekto unika es nostrā konsolātio, kvai si autorātur, aut nekas sērīt despondērānium, aut vānīs mundīs o lātīs in eksitium nostrum dēlī nīra. Si kvidem et profetā sibī vakillās pēdēs konfitētur, tu in praisentīm piorum prosperitāte reputandā, nimium immorātur, neko potu visa aliter konsistra, kandum sanktuārium de ingresus, ad novissimum piorum ak malorum fīnem konvertit okulos. Ot uno verbo konkludam, tunk deum in pectoribus fidelium triumphat crux Christi de diabolo, carne, peccato et impis, si oculi in resurrectionis potentiam konvertuntu.